ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ಪಾಠ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರಿಂದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಪಾಠಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಷಯದ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊರತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ತಗದ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವರು ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೀಡಿದಂಥ ಕರೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗಮನಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂಥ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ಪಾಠದ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ವಿ ಗಳಿಸಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡೆಯ ತೋಟ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ಅದು ನಮಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಪಾಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇನ್ನು ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು ಈ ಐದು ಪಾಠಗಳು ನಿಮಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಂಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆರು ಅಂಕಗಳು ಬೆಳಕು ಪ್ರತ
ಜೊನೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ವಯ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಅಂಕಗಳು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ ನೀವು ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರು ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂಕಗಳು ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಕ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಈಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮ್ಮ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಮತ್ತು ವಿಭವಾಂತರ ಓಂನ ನಿಯಮ ವಾಹಕದ ರೋಧ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು ರೋಧಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೋಧ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಷ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಐ ಹೀಗೆ ಇದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ನೀವು ಅದರ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ದೇ ಏನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಶಾಲೆಯೊಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟಂಗ್ಸ್ಟನನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟರ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್ ಈ ಥರದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನಗಳು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಲೋಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸರಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಧಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರನ ನಲವತ್ತನೇ ನೂರ ನಲವತ್ತನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ನಲವತ್ತನೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸರಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಧಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಕೋರ್ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಈ ಥರದ್ದು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಪಿ ಜಿ ಕೋರ್ಟು ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೆ ನೀವು ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸರಳ
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೋಧ ಓಮ್ನ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಭವಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವ್ಯಾಟ್ ಈ ಥರದ್ವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಓಮ್ನ ನಿಯಮ ಓಮ್ಸ್ ಲಾದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸರಳಿ ಜೋಡಣೆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಮ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಓಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಗೆಲ್ನೋಮೀಟ್ರು ಅಮೀಟರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಯಾಸ್ಟ್ಯಾ ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಎರಡು ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಳಿತೀರಿ ಹಾಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಭವಾಂತರಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಗೆಲ್ನೋ ಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇವು ಇವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ ಇದು ಒಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಕಾಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಥರದ ದಂಡಕಾಂತಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಹಾರ್ಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಆಳಾಕೃತಿಯ ಒಂದು ಕಾಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಕಾಂತೀ
ಒಂದೇ ಥರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಒಂದು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒನ್ ನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಲೂಪ್ ಮತ್ತು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಆರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇದು ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ ನೀವು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಬಹಳ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ ಏನದು ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹಕ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕೂ ಬೆರಳುಗಳು ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಿಯಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವನು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಆದರೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಆರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಆರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕದ ಮೇಲಿನ ಬಲ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ಯಾರ್ಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಬಹಳ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ಯಾರ್ಡೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗನ್ನು ನಿಯಮಗಳು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗನ್ನು ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ ಇವು ಬರ್ತವೆ ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ನಿಯಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂಥ ಅಂಶ ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಇರಲಿ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೋರು ಬೆರಳು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮೂರನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಹೀಗಾದರೆ ಸರಿ ಹೆಬ್ಬೆ ಇದು ಏನು ಫ್ಲೆಮಿಂಗನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈ ಬಳಸ್ಕೊ ಬಳಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಅಂದಾಗ ಬಲಗೈ ಬಳಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ತೋರು ಬೆರಳು ಹೀಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗನ್ನು ಎಡಗೈ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತೋರು ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆದಲ್ಲಿ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತೋರು ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅವು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೋದ್ರೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲವಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಟ್ಟ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರ ಆಗ್ತೀರಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ
इन बहुत सिंपल प्रश्न बरबूद कांतीय क्षेत्र एंटने तरगत अभ्यास मतरी कांतीय बलरेखे बलरेखे आगे बलरेखे मार्ग यू उत्तर ध्रुवद दक्षिण ध्रुवक होते निम् इन बलगै हेबर नियम विवरी ना है सर हीगिटको नेनपिटिट्रे अब एक्साम तुम अनुकूल आगत इन सोलेनाइड एरू पेज नंबर वन नूर ईवत्मूर चित्र सहित परीक्षा दृष्टिया स्वल्प मुख्यवाद इन जनरेटर मत मोटार इवेरू बहुत मुख्यवाद कन्फ्यूज मोबाइल नहीं जनरेटर अंद तक अद्क ना व्युत जनक अंत हेती यांत्रिक शक्तिया व्युत शक्ति नमेंगे दरियवंतुद्ध अदर अपोजिट व्युत शक्तिया यांत्रिक शक्ति दरियवंतु मोटार आगे बहुत उदाहरण दिन जीवन नहीं केती पुस्तक को सो आ उदाहरण सहित नहीं समर्थर आगे इन व्युत का प्रेरणे अदर व्याख्य अरे डेफिनेशन यथावत बरी पेज नंबर वन नूरा अरवे इन ग्रह बड़क वैरींग हे कार्यनिर्वह अवंतु पेज नंबर वन नूर अरवत्नाकमें सरिया उत्तर सिगत ना पेज नंबर हेती मुख्य उद्देश ऐन नहीं टेक्स्ट बुक रिपीटेडी ओद बेरे बेरे ऐन रेफर मी प्रश्न टेक्स्ट बुक रिपीटेडी ओदोद्रेल परकने इन मन दाक्तवे अभिप्राय इली रेखा चित्र बरबूद अंत जनरेटर तत्व विवरणे मोटार सलनाइड प्रसक्त सको वाहक सतल बलद रेखे चित्र बरबू आदि दयविट साध्यव चित्र सहित रूढ़िमकोड़ी आटू पाठ बे संक्षिप्त महिति ऐन व्युत का प्रेरणे नमें बहला सुधारण समाज में कंको के बहुत अनुकूल आती मूर् जन विज्ञानी आंपेर आगेबूद फ्लेमिंग आगेबूद मत मैकल फारडे इवर स्मरसु अद्भुतवान को भौतशास्त्र के कोट जो मैकल फारडे बे ना हेच्च अभिमान पड़ो जीवन चरत्र संक्षिप्त को बड़तन हुटी बेद व्यक्ति और केवल भौतशास्त्र अस्टेल रसायन शास्त्रदू बहुत अद्भुतवान को सल्सारे व्युत विश्लेषणा नियम बेंजी अन्वेषण एलाद बहुत वैज्ञानिक महत्व को नमें मैकल फारडे को आत्मीय व्यार्थी भौतशास्त्र मोरने पाठ अरे निम्बाय हिंदी बेकु प्रतिफल वक्रीभवन एनवा अध्याय हो मूलभूत परकलने बेकु गोलाकार दर्पण प्रतिफलन सामान्यवा निगे बेकु अंद तक बेकिन महत्व एलू गे बेकिलदे यस्तु ना नोड़क साधन हिंदी तरगति बेके संबंध पट्टे मसूर दर्पण बे कल गि कूड़ा इले गोलाकार दर्पण बे निगा दर्पण अंद तक इलेर दर्पण गोचरता है पीन दर्पण इम दर्पण यह दर्पण बेकिन व्यमान हेगे नड़ीये विशेषवानुंदरल पीन निम दर्पण अलवर बहुत सतोष आगते वैज्ञानिक वस्तु नोड़ा दर्पण प्रतिफल हेगे आगते अमेरिके पुस्तक पेज नंबर तोली विस्तृत को सर अभ्यास मोबाइल इन गोलाकार दर्पण पीन निम्नमूलक चित्र रचने बहुत विस्तृत वाद दर्पण बेकिन किरण हे हि यहाँ आगतवे अब पेज नंबर तों को आ चित्र दयविटू नहीं नोडु इले मुख्यवाद संगति ऐन सांप्रदायिक संकेत बड़के वर्धने संख्याशास्त्र सामान्यवा बड़के संबंध पट्टे अब प्रतिफलन आगेबूद वक्रीभवन आगेबूद अभ्यास निम्बली केव सिंबा अथवा संकेत बरतवे अगर कड़े गमन दर्पण पीन निम्नली यहाँ उंटाते निगे सूत्र इधे वन अपन वि प्लस वन अपन यु इजी कॉ टू वन अपन एफ वन अपन वि प्लस वन अपन यु इजी कॉ टू वन अपन एफ वि अब निम्बू इमेज 
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಏನು ಮೂಡಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಯು ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಅಳತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಸಂಗಮ ದೂರ ಸಂಗಮ ದೂರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸದ ಲೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತದ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ದಾವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ರಾವ್ಗಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹಿಡೋದು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರದ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಫೋಕಲ್ ಅಂತಂತ ಅಥವಾ ಸಂಗಮ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಫೋಕಲ್ ಅಂತನ್ನು ಅಳಿಬಹುದು ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಅದನ್ನೇನು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಲಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ತೆಗಿತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಲಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇದು ದರ್ಪಣ ಇದನ್ನು ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪೀನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಹಿನ್ನೋಟ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನೀವು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀರ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಅದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೋಚರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಈ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಯಾವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿ ಮೂಲಕ ವಕ್ರೀಭವನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಭಾವವಾದಂಥ ವಕ್ರೀಭವನವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಿಂದನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಗಾಜಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪಟ್ಟಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವು ಸಹಿತ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೂರ ಆರು ಮತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮಸೂರಗಳ ಮೂಲಕ ವಕ್ರೀಭವನ ಪೀನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ನ ಮೊಸರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಸೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಸೂರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯ ದಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಮಸೂರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೀನ ಮಸೂರು ಅಥವಾ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿಗಿದ್ದು ಅಂಚು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ದಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರದ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ನಿಮ
ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದರದು ಇನ್ನೊಂದರದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದೊಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಬರೋದ್ರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಬರೋದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಕ್ರಿ ಭವನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಎರಡೂ ನಿಯಮಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದವು ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಆ ವಕ್ರಿ ಭವನದ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಪೀನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಅಥವಾ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಿರಣವು ರೂಪುಗೊಂಡ ಚಿತ್ರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ದ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಒಂದೆರಡು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದದ್ವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂದರೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಯು ಇಸ್ ಗೋ ಟು ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒನ್ ಅಪಾನ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಯು ಇಸ್ ಗೋ ಟು ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಇನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೀಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆಂದರೇನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಿ ಭವನದ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಐ ಅಂದರೇನು ಆರ್ ಐ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಕ್ರಿ ಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಇನ್ನು ಸೈನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಯಾವುವು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲೇ ಮೊಸರುಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ದರ್ಪಣೆಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಧನ ಚಿಹ್ನೆ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಂಗಮ ದೂರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲ್ಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಂಗಮ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊಸರುಗಳು ಮತ್ತು ದರ್ಪಣಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ದರ್ಪಣಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು ಮೊಸರುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಬೆಳಕು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಸಹಿತ ಬರಬಹುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನೀಮ್ನ ಮತ್ತು ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಬರಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ನೀಮ್ನ ಮತ್ತು ಪೀನ ಮೊಸರುಗಳ ಮೂಲಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂರ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೂಢಿ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಈ ಥರದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು
ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮೂರುಕು ಅಂದರೆ ಮಯೋಪಿಯ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ ಬಯೋಪಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಯೋಪಿಯ ಅಥವಾ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ಬ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯ ಅಂತಂದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪ್ರಿಸ್ ಬಯೋಪಿಯ ಅದು ವಯಸ್ಸಾದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ದೂರದ್ದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಪಟ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಾಜಿನ ಪಟ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಪಟ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಏಳು ವರ್ಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆದದ್ದನ್ನು ತುಂಬ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಅವಧಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಾವೇನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಿಡಿಕೆ ಗಾಜುಗಳು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕಂಡಿದ್ದು ಅವರು ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವಭಾವವೋ ಏನಿದು ನಮ್ಮ ಕಿಡಿಕಿಗಿರುವಂಥ ಗಾಜು ಅಳವಡಿಸಿನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸ್ವಭಾವವೋ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಪಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ರಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೂ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದರು ಆ ಬೆಳಕು ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂದರೆ ಹಾದು ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಏನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತು ಅದು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬಂತು ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೈಲೆಟ್ ಇಂಡಿಗೋ ಬ್ಯೂ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಾಜಿನ ಪಟ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಕ್ರೀಭವನ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ನೋಡ್ರಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಕ್ರೀಭವನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಿನುಗು ಶೀಘ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಈ ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಕ್ರೀಭವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರೋಣ ಈ ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಲಿಲಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚದುರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟಿಂಡಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ
ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸರಳ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೀಗಿದ್ದಾವೆ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಸರಣ ಎಂದರೇನು ಮಯೋಪಿಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಶುದ್ಧ ರೋಹಿತ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದರೇನು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಮಯೋಪಿಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಯೋಪಿಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಸ್ ಮಯೋಪಿಯವನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೀವು ಕಲೀಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಂಶ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಯೋಪಿಯ ಅದರ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರಣ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೆಲವು ಕಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಭೂತ ಕರಿಪಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಯಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಉಬ್ಬರ ಬಿಳಿತ ಅಲೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಸಾಗರ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಭೂಗರ್ಭ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇವು ಪಾಠದ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಸ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಈ ಸರಳವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಶಕ್ತಿಯ ಆದರ್ಶ ಆಕರಗಳ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು ಏಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಇದು ನೀವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಸೌರ ಉಪಕರಣಗಳು ಯಾವುವು ಭೂಶಾಖದ ಶಕ್ತಿ ಏಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಗೋಬರ್ ಅನಿಲ ಸಸ್ಯಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಿತ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್